Kami kembali menyapa pengamat politik dari Universitas Erlangga. Ada Mas Erlangga pribadi Kusman. Mas Erlangga masih bersama kami ya, Mas? Masih, ya. ya. Mas, tadi kan sempat kita bahas kemoderatan politik di Jawa Timur ini mengangkat semua cagup yang adalah perempuan. Ini kita boleh bilang ini naik kelas begitu ya untuk untuk Baik. kematangan politik di Jawa Timur. Tapi, ada tapinya nih Mas, tapi beberapa wilayah di Jawa Timur ini banyak kota kosong gitu. Kenapa Mas? Iya kalau kita melihat bahwa kualitas demokrasi di satu sisi itu uh, cukup baik ya, bahkan meningkat. Tapi juga kemudian di siang lain ada problem, terutama terkait dengan kalau kita lihat ukuran uh, demokrasi itu kan adalah kontestasi politik, gitu. Nah, beberapa tempat kota uh, apa kota kosong ini kan menunjukkan bahwa kontestasinya itu ada persoalan. Ada beberapa persoalan yang muncul terkait dengan kota kosong. Pertama, kemudian kalau kita lihat jarak waktunya kan tidak terlalu jauh dari pileg dari pileg uh, 2024 lalu. Nah dalam hal ini tentunya bahwa partai-partai politik itu sudah mengerahkan kader-kader terbaiknya uh, pada pileg 2024 lalu Dan tentunya karena terkait dengan pilkada ini cukup memakan energi ya terkait dengan rekrutmen Juga kemudian pembiayaan, kesiapan, segala macam Maka kemungkinan dalam hal ini kemudian banyak partai politik memilih langkah yang dalam tanda petik pragmatis gitu untuk uh, kemudian mendukung misalnya calon yang sudah kuat yang secara elektoral gitu atau misalnya dengan kapasitasnya keterkenalannya juga kemudian elektabilitasnya cukup kuat akan lebih mudah dan tidak memakan energi bagi mereka setelah pertarungan yang keras dalam pileg kemarin untuk memilih calon yang sudah kuat. Hal ini yang kemudian salah satu faktor-faktor politik yang kemudian membuat mengapa kemudian ada di beberapa tempat itu kotak kosong terjadi seperti juga di tempat-tempat yang lain. Oke, okay. uh, apakah karena memang partai politik yang kurang bisa untuk uh, menyambungkan komunikasi dengan masyarakat atau masyarakatnya yang bisa dibilang juga terlalu kurang peduli begitu Mas? Bagaimana Mas? Iya, kalau saya pikir bahwa uh, persoalannya sih lebih pada partai politik. Di okay. sini kemudian uh, kita berharap ada reformasi kepartian yang cukup baik, sehingga kemudian uh, partai politik ini siap untuk uh, misalnya menampilkan kader-kadernya. Dan misalnya dalam jangka waktu yang dekat ya, artinya kemudian dalam pileg mereka sudah menampilkan kader terbaik dan mereka juga siap dalam jangka waktu yang pendek juga untuk menampilkan uh, kader-kadernya misalnya dalam elektoral di pilkada. Nah okay. kedua juga kemudian kita lihat tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi aliansi politik yang muncul uh, pada uh, pilpres kemarin gitu. Kemudian kalau kita lihat bahwa pilpres kemarin itu kan dukungan politik dari uh, partai-partai kepada pemenang pilpres itu kan didukung oleh uh, partai-partai yang cukup besar, apalagi kemudian dalam proses politik selanjutnya itu kemudian partai-partai yang lain juga ada kecenderungan merapat kepada partai pada kandidat pemenang dan aliansi politiknya. Nah faktor tadi selain juga kemudian besarnya energi yang harus dikeluarkan untuk bertarung lagi dalam pilkada kali ini setelah pileg dan pilpres kemarin itu juga menjadi variabel dari Mengapa kotak kosong ini menjadi suatu fenomena politik dalam pilkada kali ini? Oke, Mas Erlangga, ini sambil kita melihat situasi terkini di Surabaya, Mas ya, ini para Oke. paslon ini akan menuju ke lokasi. Mas, sebenarnya itu kalau dalam pilkada kali ini, baik itu di tingkat kota, kabupaten, dan juga provinsi, apakah ada pengaruh-pengaruh dari kasus-kasus perpolitikan yang terjadi selama setahun ini, Mas? Misalnya, MK 90, ada Fufu Fafa, begitu. Kemudian ada gerakan mendukung keputusan MK kemarin. Apakah perspektif pemilih ini uh, juga terpengaruh di Jawa Timur? Saya, saya pikir bahwa sedikit banyaknya tentu akan menentukan, terutama kemudian kalau kita melihat uh, seiring uh, kesadaran politik ini terbentuk, terutama misalnya dari Gen Z, gitu kan? Bahwa hal itulah yang kemudian menentukan uh, aliansi dukungan politik. Uh, dalam memilih uh, misalnya kandidat itu kan sangat menentukan dan menjadi preferensi 
dari pemilih terkait dengan siapa yang akan didukung dalam pilkada kali ini. Gitu. Sehingga kemudian kita melihat bahwa kesadaran politik dari pemilih di Jawa Timur itu juga terhubung dan tidak terpisah dari dan fenomena politik yang muncul di Jawa Timur. Ada residunya ya Mas ya? Ada, ada sedikit banyak saya pikir ada residunya di situ. Oke, okay. oke. Okay. Mas, salah satu juga yang kematangan uh, pemilih yang kita sangat harapkan adalah berkenaan dengan money politik ya Mas. Ini data yang menarik ya. juga dari Foxpol kemarin bahwa di untuk Jawa Tengah saja itu untuk untuk responden yang mengaku menerima pada pilkada sebelum itu cukup tinggi begitu. Nah, bagaimana supaya kita melihat pilkada yang berkualitas mendapatkan pemilih yang berkualitas dengan adanya disrupsi seperti ini Mas, adanya juga money politik atau serangan-serangan fajar? Iya tentu ini merupakan suatu persoalan laten ya dan cukup signifikan terutama dalam politik elektoral kita. Artinya bahwa saya lihat money politik ini juga akan bermain dalam pilkada kali ini dan terutama di wilayah-wilayah yang sangat menentukan kemenangan politik. Tadi misalnya salah satunya misalnya ambil contoh misalnya Madura bahwa yeah. Karena strategisnya e, wilayah Madura, maka Madura menjadi tentang itu kemudian di, akan diinfiltrasi oleh fenomena money politik. Nah, juga kemudian di sini perlu adanya edukasi politik yang lebih signifikan terkait bahwa money politik itu sebetulnya adalah menggadaikan suara pemilih. Artinya apabila kemudian dia sudah e, dibayar atau diberikan uang tertentu, atus ribu, seribu, tiga ratus ribu maka kemudian nasibnya selama lima tahun tidak lagi menjadi konsiderasi atau timbangan dari pemimpin yang apabila terpilih yeah. melalui mas politik itu hal yang penting yang juga harus ditekankan oleh para kandidat para kekuatan politik dan entitas masyarakat sipil oke, okay, Anda melihat saat ini uh, warga Jawa Timur sudah di tahap itu mas? Saya pikir bahwa Jawa Timur sendiri sangat signifikan dan uh, saya pikir bahwa ini menjadi persoalan, salah satu persoalan di Jawa Timur. Dan tapi juga di sisi yang lain kesadaran dari kekuatan masyarakat sipil dan kekuatan politik tentunya juga berkembang untuk uh, pelan-pelan mengantisipasi atau melemahkan efek dari manipulasi. Oke, okay, baik. Mas Erlangga, saya ajak Mas Erlangga juga untuk uh, ikut menyaksikan dan pemirsa ini adalah situasi terkini. Hoviva uh, dan Emil ini sedang berjalan dari tadi lokasi berkumpulnya mereka ada di salah satu hotel. Kemudian ini menuju ke lokasi untuk uh, nomor urut ya, penetapan nomor urut. Di siang hari direncanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, semua calon hadir untuk uh, mengambil nomor. Dan kemudian setelah itu baru akan dilanjutkan oleh tahapan atau juga jadwal pilkada lainnya seperti kampanye dan juga nanti ada pencoblosan. Ada waktu pemirsa yang cukup singkat untuk masing-masing paslon. Khalifah Fahad Emil, Lulu Nur Hamidah dan juga Lukmanul serta Tridis Maharini dan juga Azar uh, Zahrul Azar atau juga Gus Hans untuk sama-sama memanfaatkan waktu seperti tadi dialog uh, bersama dengan Mas Erlangga berkenan dengan bagaimana meraih pendukung muda pada pilkada kali ini kemudian juga meyakinkan para pemilih untuk fokus pada kampanye atau juga poin-poin yang disampaikan terutama permasalahan di Jawa Timur misalnya juga angka kemiskinan dan juga penyerapan tenaga kerja yang masih bermasalah di sana sehingga sekali lagi momen kali ini ada baiknya Anda manfaatkan untuk mengetahui sekali lagi rekam jejak Kemudian juga rekam komitmen para paslon untuk memperjuangkan hak-hak Anda, khususnya warga Jawa Timur. Khofifah didukung oleh atau diusung oleh 14 partai politik peserta pemilu dan satu partai bukan peserta pemilu. Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, PKS, P3. Kemudian ada PSI, Perindo, Buruh, PBB, PKN, Glora, Garuda, dan juga Prima. Mas Erlangga Baik Mas Ya Masih bersama kami Mas ya Mas 
uh, DPT Jawa Timur atau DPT beberapa daerah ini cukup banyak pemilih-pemilih muda ya Mas ya. Suara-suara mereka ini begitu akan menjadi penentu untuk daerah atau juga di pilkada tahun ini. Tugas dari paslon ini adalah memenangkan. Otomatis maunya menang begitu ya Mas, Mas Erlangga ya. Yeah. Bagaimana memanfaatkan kemenangan mereka dengan dengan meraih para anak muda ini, tapi juga tetap fokus pada kampanye atau juga isu-isu yang ada di lapangan begitu Mas? Iya yeah, saya pikir bahwa sebetulnya kan Gen Z ini memiliki rasionalitas dan daya kritis yang cukup baik ya apabila kemudian uh, mereka itu uh, berada dalam situasi dan vibe politik yang yang baik gitu kan dan tentunya bahwa kita juga sama-sama mengharapkan suatu kondisi politik yang baik gitu yang bisa membuka ruang kritisisme dari Gen Z. Nah di sini kemudian saya pikir bahwa kemampuan dari para kandidat untuk menampilkan Uh, programnya visi misinya dalam kampanye kampanye yang sehat gitu kampanye kampanye yang berusaha mengambil hati dan pikiran dari Gen Z itu akan sangat menentukan mereka gitu. Nah kemudian dilihat bahwa uh, juga Gen Z ini relatif saya pikir memiliki preferensi politik yang berbeda gitu. Di mana kemudian uh, bahwa pilihan pilihan politik yang terkait dengan misalnya aliran politik itu kan itu tidak terlalu menjadi pertimbangan utama mereka karena mereka kemudian hidup dalam zaman yang kemudian berbeda dengan generasi sebelumnya gitu hmm. nah disitulah kemudian penting tadi saya utarakan untuk kemudian menampilkan program-program yang konkret program-program yang membidik terkait dengan tantangan dan persoalan-persoalan krusial dari masyarakat Jawa Timur itu sendiri. Okay. Dan tentunya juga bahwa Gen Z ini memiliki uh, mendekati Gen Z itu memerlukan pola komunikasi yang berbeda, yang kemudian menempatkan uh, elit politik atau kandidat itu pada model komunikasi gaya Gen Z, di mana right. kemudian komunikasi melalui uh, teknologi digital, sosial media, terus bahasa-bahasa yang uh, kekinian yang sejalan dengan <tuh> perilaku dan karakter Gen Z. Itu akan sangat menentukan gitu tentang bagaimana okay. keterlibatan dan partisipasi Gen Z dalam uh, pilkada ke depan ini. Dan bagi Gen Z, yeah. saya pikir juga yang penting bahwa selain partisipasi mereka dalam memilih, juga yang penting adalah partisipasi mereka dalam mengawasi agar pilkada kali ini berjalan dengan baik, berjalan dengan bersih, berjalan dengan fair gitu. yang akan juga sangat menentukan kualitas pilkada 2024. Oke, dikemas sedemikian rupa, semenarik rupa gitu mas ya, sehingga anak mudanya juga mau untuk memilih, dan juga mau untuk peduli dengan isu yang diangkat begitu ya. Baik, Mas Erlangga ditahan dulu, dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.